வசந்தி விநேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிரவீன் பின்டோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் வார வாரம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிளேஸ்க்கு போயிட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆட்டோ மொபைல் தான் நாங்கள் உங்களுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஆட்டோ மொபைல்ன்றது ரொம்ப ஒரு பர்சனலான ஒரு விஷயம் ஒரு பைக்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு காராக இருந்தாலும் சரி நம்ம வாங்குகிறப்போ நிறைய வந்து ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணணும் எதனால் இந்த பைக் வாங்கணுன்ற விஷயம்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் உங்களுக்காகவே நாங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்காக ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷுவல் ட்ரீஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் இந்த வாரமும் உங்களுக்காக நாங்கள் வந்திருக்கக்கூடியது க்ரீன்ஸ் ரோடில் இருக்கக்கூடிய டிடார் ஹோண்டாக்கு தான் வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஓண்டா யூனிக்கான பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பைக்கை பற்றி நான் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வாங்க நீங்கள் ஸ்கூலில் போகலாம் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா யூனிகான் யூனிகான் பற்றி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு குறைஞ்சபட்சமாக ஒரு நம்ம ஒரு பத்து வருஷமாக எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு பைக்குன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த பைக்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம கூட மிஸ்டர் ராஜன் இருக்காரு ஹாய் ராஜன் ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் அண்ட் ஹோண்டாவில் வந்து நம்ம நிறைய செக்மெண்ட் பைக் பார்த்துட்டே இருக்கும் அதில் யூனிகான் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கொஞ்சம் வயசில் முதியவர்கள் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக்னா யூனிகான் தான் அப்படி என்ன ஹைலைட்ஸ் இதில் எஸ் யூனிகான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல லான்ச் ஆச்சு ஓகே இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேட்டகரி கொண்டது ஸோ மோனோ சஸ்பென்ஷன் இதில் வண்டியில் நிறைய ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கு ஓகே மோனோ சஸ்பென்ஷன் மெட்டல் டேங்க் வண்டி லுக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஃபேமிலி செக்மெண்ட்டாக நிறைய பேர் லைக் பண்ணுவாங்க ஃபேமிலி செக்மெண்ட்டுன்னு பார்க்குறப்பே நான் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் யூத்ஸ் அவங்க எடுக்கிறப்போ அவங்களுக்கு தேவையான மைலேஜ் பவர் எல்லா விஷயமா வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு காம்பேக்டாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அண்ட் மொரோவர் இது வந்து ஒரு சூப்பர் பைக் கேட்டகரிலையும் வரல இது ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் கேட்டகரி பைக்லையுமே வரல இது வந்து ஒரு காமனான ஒரு பைக் தான் ஸோ இது ஒரு ஃப்ரண்ட் லுக் ரொம்பவே அட்ராக்டிவான ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது ஸோ அதில் என்ன மாதிரியான ஃப்ரண்ட் லுக் இருக்கு எஸ் இது வந்து ஃபேமிலி லுக்னால உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபேமிலியோட பேக்கேஜ் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு டேங்க்ல இருந்து ஃப்ரண்ட் வைசர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவும் டீசென்ட் லுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம் சம் பேப்பர்ஸ் துணி வைக்கிறதா கூட எல்லாமே அந்த ஃப்ரண்ட் வைசர் உள்ள வச்சுக்கலாம் ஓகே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கேட்டகரி இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு எவ்வளோ ஸ்பீடு போகிறது எவ்வளோ ஆக்சிலேட்டர் ஆர்பிஎம் கொடுக்கறது ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் அது இல்லாமல் ட்ரிப் எவ்வளோ டைம் பெட்ரோல் போட்டு எவ்வளோ மலை ட்ரிப் மீட்டர் வரும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் ஹை பீம் லோ பீம் எல்லாமே அந்த ஒரு மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனலே உங்களுக்கு ஆக ஆயிடும் ஓகே இது வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நம்ம அப்படி பார்க்குறப்ப ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பைக்காக தான் இதை வந்து ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்லலாம் பார்த்துருந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இதுக்கு நம்ம ஒரு கவர் போட்டு அதில் நம்மளோட பேப்பர் வைக்கணுன்ற அந்த மாதிரி அவசியம்லாம் இருக்காது ஸோ நம்மளோட வைசர் குள்ளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பேப்பராக இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு டஸ்ட் க்ளீன் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு கிளாத் இருந்தாலும் சரி நம்ம இங்கே சேஃபாக வைக்கக்கூடியதை நம்ம அங்கே வச்சிடலாம் அண்ட் அதையும் தாண்டி இதில் வந்து நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸ்ட் வந்து ஒரு மூணாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து நம்மளோட ஸ்பீடோமீட்டர் எவ்வளோ நம்ம ஸ்பீட் போயிட்டு இருக்கிற விஷயமும் பார்க்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஃபியூலோட கெப்பாசிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ற விஷயத்தையும் தாண்டி அதுக்கப்புறமா நம்மளோட லைட்லாம் வந்து என்ன மாதிரியான இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் ஆன் ஆகிருக்கு என்ன லைட் வந்து ஆன் ஆகிருக்குன்ற விஷயம்லாம் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க மூணு டைமண்ட்ஸில் அது பார்க்குறப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னமும் ஒரு ஸ்டைலான ஒரு விஷயமா தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதையும் தாண்டி இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி செக்மெண்ட் ஓரியன்டட் பைக் அப்படின்றப்போ ஸோ அவங்களோட மைண்ட் செட்டில் இந்த பைக் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ ஸோ அவங்களுக்கு கன்வென்சிங்கான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் இதோட சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷனா ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் இருக்கும் ஓகே ஒன் ஃபிஃப்டி சீசனாலும் உங்களுக்கு
டியூப் லெட் டயர் டயர் வருது டியூப் டயர் மட்டும் தான் வருது அண்ட் நம்மளுடைய அலாய்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க அலாய் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் ஸ்போக் வீல் அது டிஸ்கில் வந்தது அது அப்படியே படிப்படியாக படிப்படியாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆக ஆக அதோட மைலேஜ் ஜஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் மாதிரி பலாய் வீல் வந்து உங்களுக்கு ஐ லூக்காக கொடுத்துருக்காங்க பிளாக் வீல் அலாய் ஓகே எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அப்டேட் வாஷின் அப்படின்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஃபோக்ஸில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க இதோட டயர் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் ஆக ஆக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அலாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இதோட ஸ்டைலாக இருந்தாலும் சரி நிறைய விஷயம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதில் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த இத்தனை வருஷம் சஸ்டெயின் ஆகுது இந்த பைக் அப்படின்றப்போ அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் அதோட ஹேண்டில் பேர் கம்ஃபர்டபிலிட்டி தான் ஸோ நம்மளோட ஹேண்டில் பேஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி ஒன் டென் சிசி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி சிசி இந்த மாதிரி வண்டி கேட்டரில் ஒரு சில வண்டி மாடல் ஹேண்ட் பேர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் லுக் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சிட்டிங்கும் அது ஹேண்ட் பேர் சிட்டிங்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக சாஞ்சி ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் இது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சர் பார்த்தீங்கன்னா கன்வீனியன்ட்டாக உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் ரெண்டாவது மோனோ சர்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்னஸ்ஸாக இருக்கும் லாங் ட்ராவலாக ரொம்ப ஹாப்பியாக ட்ராவல் பண்ணலாம் ஹேண்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜென்ரலாக பிளாக் ஹோமில் கொடுத்தனால இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் லுக்காக இருக்கு யூனிக்கானுக்கும் ஒரு சில பைக் மட்டும் தான் ஸ்டீலில் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து கொஞ்சம் குரோம் கலந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மோர் ஓவர் இதுவும் ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம சொன்னதுனால ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் நம்மளோட அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்மளோட கொஞ்சம் ஏஜ்டாக இருக்கிறவங்க ஓட்டுறப்ப அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க இது எனக்கு ஒரு ஸ்டைலான ஒரு பைக்காக இருக்கோ தேவையில்லை பட் எனக்கு இது ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாகவும் சேஃபாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக்காக தான் தேவை அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் யோசிப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடியது ஒரு க்ரிப்பான ஒரு ஹேண்டில் பேஸாக தான் இருக்கணும் அதில் கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக வந்து கொஞ்சம் குரோமில் இருந்தால் மாதிரி அண்ட் சிலதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிளாக் மெட்டல்லையுமே பார்த்துருப்போம் பட் அது இல்லாமல் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் லுக் வைஸில் அப்படியே கொஞ்சம் ஹைலைட்டடாக தான் இருக்கும் அண்ட் நம்மளுடைய டேங்க் பற்றி சொல்லுங்கள் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி தேர்ட்டி லிட்டர் வால்யூம் கெப்பாசிட்டி ஆசிட் இஸ் ரிசர்வ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வரும் ஓகே யூனிக் அண்ட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரூஸ் ஆகும் போது உங்களுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் பிளாக் கலர் பிளைன் ஸ்டிக்கரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆமாம் இப்போ நாளுக்கு நாள் அப்டேட் ஆக ஆக உங்களுக்கு பிளைனாகவே கொடுத்துருவாங்க இதுதான் நல்ல ஏப்பர் லைக்கம் பண்ணுறாங்க ஓகே ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டுமே த்ரீ டி எம்பிளம் கொடுத்தனால உங்களுக்கு யூனிக்கானோட லுக்கு இன்னும் பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஜென்ரலாக இருக்கிறது அண்ட் மொரோர் இந்த டேங்க் ஷேப்பே வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் லிட்டர்ஸ் அப்படின்றப்போ ஒரு பெரிய ஒரு டேங்காக கொடுத்து அதனால் நம்ம உட்கார்றப்போ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் அந்த ஒரு ஃபீல்னஸ்லாம் நம்மளுக்கு இல்லாமல் வந்து ஓகே ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ்னால் ஒரு காம்பேக்டான ஒரு டேங்க் ஷேப்பில் கொடுத்துட்டு உங்களுடைய டைப் கொஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து எந்த ஏஜில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டுறதாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப் கொஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வாங்குறப்ப அவங்க என்ன யோசிப்பாங்களே கொஞ்சம் ஸ்டைலாக இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காகவே ஒரு குரோம் ஃபினிஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு த்ரீ டி எம்எல்ஏ மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அட்ராக்டிவ்னஸ் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அண்ட் இது வந்து தேர்ட்டீன் லிட்டர்ஸ் எஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் டேங்கோட டாப் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு டேப் ஓப்பன் பண்ணால் கையோட வரும் ஆமாம் இது வந்து அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுக்கல உங்களுக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷனோட கொடுத்துருப்பாங்க ஓப்பன் வந்து லாக் அதுலேயே அன்லாக் மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணுற டைப் பூஸ் டேபிள் தான் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே நம்ம வந்து யூஸ்லாம் வந்து நம்ம பெட்ரோல் டேங்க்கில் அதெலாம் நம்ம போகிறப்போ நம்மளோட ஓப்பன் பண்ணுறப்போ தனியாக அது ஓப்பன் பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்துருவோம் இதை தனியாக வந்து கேரி பண்ணிட்டு இருக்கணுன்ற ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கும் பட் இதில் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டோர் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தேவைன்றப்ப திரும்பி வந்து நம்ம சீல் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் வந்து எக்ஸ்ட்ரா மிஸ் ஆகுமோ இல்லை கீழே விழும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் நம்ம கேட்போமே டென்ஷன்லாம் இருக்குது இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஹோண்டாவில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் இயர்ஸ் நம்ம எல்லாருமே ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஹோண்டா யூனிகான் பார்த்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ப்ளஸ் தான் நம்மளால் எதுனால வந்து இந்த பைக் மேலே இவ்வளோ அடிக்டாக இருக்குன்ற விஷயம்லாம்
கரெக்டான மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி தான் தாராளமாக இந்த எதிர்பார்க்குற மேனேஜ் உங்களுக்கு வரும் அண்ட் நம்மளோட சைட் லுக்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சைட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர்னால ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவ் லுக் கொடுக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேமிலி சைக்கனால ஃபுல் அண்ட் டீசன்ட் லுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் லெஃப்ட் எப்படி நம்ம டூமில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து த்ரீ டி எம்பிளம் கொடுத்துருப்பாங்களோ ஓகே அதே மாதிரி சைட் சீலே உங்களுக்கு த்ரீ டி எம்பிளம் போட்டு இந்த வண்டியோட மூணு சஸ்பென்ஸ் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக மூணு சஸ்பென்ஸ் ஸ்டிக்கரும் ஓட்டிருப்பாங்க ஓகே ஓகே ஸோ உங்களுக்கு லாங் சைட்டில் பார்க்க சைட்டில் வந்து எம்பிளம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் லுக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறது ஓகே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் லுக்கில் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான ஒரு பைக்குன்றப்ப நம்மளோட ஹோண்டாஸ்லேயே நிறைய இருக்குது பட் ஃபேமிலி செக்மெண்ட்ஸ் பார்க்குறப்போ ஸோ ஃபேமிலி ஓரியன்டாக என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கணுமோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கிளீனான ஒரு ராயலான ஒரு லுக்கில் தான் சைட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் தாண்டி நம்மளோட ஸ்டிக்கரிங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து குரோம் மாதிரியான கொஞ்சம் கிளிட்டராகவும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் தாண்டி நம்மளோட மோனோ சஸ்பென்ஷன்ற விஷயத்தையும் வந்து ஹைலைட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட சீட்டிங் தான் இதில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே ஸோ நம்மளோட சீட்டிங் பொஷன் பற்றி சொல்லுவாங்க சீட்டிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்க ஃபீல் பண்ண முடியாது வண்டி வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஒரு லேடிஸ் ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் தாராளமாக ட்ராவல் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ரெண்டு பேர் போகிறது மூணு பேர் போகிற ரொம்ப ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டாக ட்ராவல் பண்ணுற பிரச்சனை இதை வராது மோனோ ஷாக்னால வந்து லென்த் இருக்குது அதிகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு டபுள்ஸ் போகிறதுனால லேடிஸ் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஓகே அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தாண்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபேமிலின்றப்போ ஒரு ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க ஒரு குழந்தை இருக்கும் ஸோ மூணு பேரும் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அது கேரி அவுட் பண்ணவே முடியும் ஸோ அதனால் ஒரு மூணு பேர் வந்து கிளியராக உட்காரக்கூடிய அளவில் வந்து ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டான ஒரு சீட்டிங் போர்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதோட ஹைலைட்ஸ் நம்ம பார்க்குறப்போ நம்மளோட சீட்டை வந்து நம்ம தனியாக கழட்டக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்குது எஸ் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஜென்ரலாக வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் கடையில் தான் ஏர் ஃபில்டர் இருக்கும் ஆமாம் ஒரு சில பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஓப்பன் பண்ண முடியாது லாக் பண்ணியிருப்பாங்க போல்ட் கைட்டினா தான் கைட்ட முடியும் பட் இந்த வண்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது சீட்டு ஓப்பன் பண்ணுறது கீழே லாக் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லாக்கில் ஒரு புஷ் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த புஷ் பண்ண தான் சீட் ஓப்பன் ஆகும் சீட்டு கீழே உங்களுக்கு வந்து ஏர் ஃபில்டர் இருக்கனால உங்களுக்கு சேஃப் அண்ட் செக்யூராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓ அண்ட் நம்ம வந்து சீட்டை வந்து மொத்தமாகவே வந்து கழுத்துனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு சின்ன சின்ன மெக்கானிசமான ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதையும் தாண்டி அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு தேவையான கிட்ஸ் ஏதாவது வைக்கணும்னு நினச்சாலும் சரி இல்லைனா நம்மளோட முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த அங்கே வந்து சேஃபாக வந்து வச்சிடலாம் நம்மளோட ரியர் சைட் பற்றி சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக ரியர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில வண்டி பார்த்தீங்கன்னா காமனாக ஒரே கலர் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபில்லின் ஹோல்டர் இந்த வண்டி கம்பேர் பண்ணால் பிளாக்னா பிளாக் கலர் ரெட்னா ரெட் கலர் என்ன கலரோ அந்த கலரை கற்ற ஃபில் ஹோல்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே உங்களுக்கு வந்து கலருக்காக இந்த வண்டியோட ஃபுல் கலர் ஒரு ஃபுல் காம்பினேஷனாகவே இருக்கும் ஒரே கலர் ஃபுல் பேட்டர்ன் கொடுத்துருந்தாலே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ப்ளஸ் சைடில் ஒரு வுட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிபி யூனிகான போல்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ரைட் லெஃப்ட் ஒரே பண்ண இல்லாமல் த்ரீ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பண்ணல் இருக்கும் ஏதோ ஒன் டேமேஜ்னா அந்த பார்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ரெக்டர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து நம்மளோட பைக்கோட ஒரு அட்வான்டேஜ்னு கூட அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் பைக் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடியது நிறைய கலர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியாது அப்படின்னு நான் யோசிப்பாங்க அண்ட் அதை தாண்டி பார்க்குறப்போ ஒரு டீசெண்டான ஒரு லுக்கில் இருக்கணும் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போனாலும் சரி எங்கே எடுத்துகிட்டு போனாலும் ஸோ அவங்களுக்காக எக்ஸ்ட்ரா நிறைய கலர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணாமல் ஸோ ரெட்டுனா அது ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு இது ரெட்டாகவே ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதை தாண்டி அதோடய பேனல்ஸ் நம்ம பார்க்குறப்போ ஃபின்கேஸ் ரியர் சைடில் தான் டேமேஜ்ன்றப்போ அந்த சிங்கிள் பேனலில் மட்டும் நம்ம கல்ட்டி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு காசு செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஸோ அதுக்கான ஒரு சார்ஜும் ரொம்ப ஒரு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ரியர் சைடில் என்ன மாதிரியான லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரியர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேலிஜன் லைட் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்த மாதிரி ரியர் மோ சின்ன லைட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு நம்பர் பேட்டு தெரியல கிளியர் அண்ட் கட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே அண்ட் நம்மளோட ரியர் சைடில் இருக்கக்கூடிய மட் கார்ட்ஸ் மட் ஃப்ளாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய மட் ஃப்
ஒரு வா வண்டி வாங்குறப்போ அவங்க எல்லாருமே யோசிப்பாங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்பி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு டீசெண்டான ஒரு சவுண்டில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதை தாண்டி நம்மளுடைய சைலன்சர் கார்டு அதை பற்றி பேசணுன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் மெட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜ்னு கூட சொல்லலாம் பிகாஸ் நமக்கு பிளாஸ்டிக் இருக்கிறதுனால நிறைய இடத்துல வந்து டேமேஜ் ஆன விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் அதை தாண்டி நம்ம ஏதாவது நம்ம கால் ஏதாவது மேலே வைக்கிறப்போ பிளாஸ்டிக் இருக்கிறப்போ உடஞ்சி போயிடும் பட் இதில் வந்து மெட்டலுன்றதுனால ஒரு சர்டன் லைஃப் ஸ்பேனை வந்து நம்ம கடந்து போயிட்டே இருக்கலாம் சின்னதாக ஒரு ரஸ்ட் ஆனால் கூட நம்ம பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா கிளியர் ஆகிடும் அண்ட் அதுக்கு பெயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இல்லாமல் அண்ட் மேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்த உடனே நல்ல ஒரு ராயலாக இருக்கக்கூடிய விதத்தில் தான் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை ஃபுட் ரஸ்ட் இருக்குது இதில் அதாவது ஓட்டுற பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு ரைட் லெஃப்ட் ஆல்ரெடி ஆசை கிளீனர் உட்காரத்துக்கும் ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டு ஃப்ளெக்சிபிள் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே நம்மளோட கியர் ஷிஃப்டிங் என்ன மாதிரியான கியர் கியர் ஷிஃப்டிங் டோட்டல் ஃபைவ் கியர் ஸ்பீடு ஒன் டவுன் ஃபோர் அப்போ யூனிவர்சல் பின் பேட்டர்ல தான் ஓகே நம்மளோட யூனிவர்சல் கியர் ஷிஃப்டிங் அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் நம்மளோட பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து யூனிகான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆறு மத்தில இருந்து எப்படி இருக்கோ அந்த எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணல அது அப்படியே அட்வான்டேஜ் பண்ணி பண்ணி ஃப்ரண்ட் ஆசிட் டிஸ்க் பிரேக் ரியர் ஆசிட் ட்ரம் பிரேக் ஆசிட்ஸ் ஒரே செக்மெண்ட் ஒரே வேறியன் தான் ஓகே அண்ட் நம்மளோட இதில் வந்து கேஸ் அந்த கிளச் நம்ம பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் லுக்கில் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் அப்படின்றப்ப நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இதில் ஆ இருக்கு சார் ஜென்ரலாக வர இப்போ ஃபேமிலி பைக் நிறைய பேர் வந்து ஸ்போர்ட்டிவ் கீர் பேட்டன் எதிர்ப்பாங்க ஒன் டோன் ஃபோர் அப் பண்ணுற போது லிவர் வந்து சிங்கிள் கீர் நிறைய பேர் எதிர்ப்பாங்க ஓகே அதனால் இப்போ வண்டி நமக்கு கம்பெனி அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வரும்போது சிங்கிள் பேட்டன் கீர் லிவர் தான் சப்போஸ் எனக்கு இது வேணாம் எனக்கு வந்து இந்த எனக்கு ஐடென்டிஃபை பிடிக்கல வேறு டபுள் கீர் வேணும் நம்ம டபுள் கீர் ஆப்ஷன் மாற்றி போடுவோம் ஓ நம்மளோட கியர் ஆப்ஷன்ஸ் வேணும் போட்டு நம்ம அது மாதிரி டபுளாக வந்து நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் யூனிகானோட அட்வான்டேஜஸ் எதனால் வந்து மக்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு பைக் அப்படி இருக்குன்ற விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் ஆனால் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமாக இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா நிறைய விஷயம்லாம் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சி குவி ஒன்ஸ் அகின் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ ஆன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஓண்டா யூனிகான் பார்த்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு பைக்காக தான் இருக்குது அதுக்கான காரணமெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து சஸ்டெயின் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் லுக்கெல்லாம் தாண்டி அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட இன்ஜின் பாட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் எஸ் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி யூனிக்கான்னு சொல்லுவாங்க பட் இதோட ஒரிஜினல் சிசி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ சிசி சொல்லுவாங்க ஃபியூ கெப்பாசிட்டி ஓகே ஆ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இனிஷியல் பிக்கப் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு எதனால் மலை தரணும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி நல்லா இந்த வேரியண்டில் யூனிக்கான் அதிகமாக மலை தரதான் காரணம் இந்த முக்கியமானது இதுதான் எஸ்ஐ இன்ஜின் பிஎஸ் ஃபோர் ஹெச்டி இன்ஜினால உங்களுக்கு மைலேஜ் கூடுதலா தரும் 150 cc எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும் அதனால பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரியான ஒரு பவரா தான் அது எக்ஸ்ட்ரா பவர் ஆகும் பிளஸ் ஸ்மூத் ரொம்ப ஸ்மூத் ஆகும் இந்த வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத் ஆகும் ஓகே அண்ட் என்ன மாதிரி டாக்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் வண்டியோட இன்ஜினோட டார்க் பாத்தீங்கன்னா 5500 rpm வரும் ஓகே இதனால உங்களுக்கு வண்டி இனிஷியல் பிக்கப் நல்லா இருக்கும் மைலேஜ் உங்களுக்கு எதிர்பார்க்கிற மைலேஜ் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கிடைக்கும் ஓகே அண்ட் மைலேஜ் அப்படிங்கற ஒரு அந்த பார்ட் பத்தி நம்ம பேசுறப்ப வண்டி வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட்டபிளாவும் ஒரு க்ளீனாவும் ஹேண்டில் பண்றோமோ அது பொறுத்துன மைலேஜ் மட்டும் தான் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் சில பேர் வந்து ஹார்ஷா டிரைவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு சிக்ஸ்டி வரலன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தால ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து அதோட ஓனர்ஸ் ரிஸ்க் மட்டும்தான் பிகாஸ் உங்களோட வண்டியோட இன்ஜினை வந்து நீங்க வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு ஆவரேஜான ஒரு மைலேஜ் வந்து நீங்க வந்து அப்படியே சஸ்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும் ஸோ இல்லைனா நீங்க வந்து
நம்மளோட பேட்டரி பத்தி சொல்லுங்க ஜெனரலா வர யூசுவலா வர பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே எம் ஆஃப் பேட்டரி மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ பேட்டரி வரும் ஆஸ் இட் இஸ் இந்த யூனிகான உங்களுக்கு ட்ரெடிஷனல் அதனால ஒண்ணுமோ நமக்கு எம் ஆஃப் பேட்டரி இல்லாம ஆசிட் பேட்டரி கொடுப்பாங்க ஓகே அதனால உங்களுக்கு இந்த வண்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஹார்ன் லைட் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த பேட்டரி எலிஜிபிள் ஆனதனால இதுவே உங்களுக்கு போடுறாங்க எந்த चेंजेस பண்ணல அதே அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் பார்த்தா தேர்ட்டி டேஸ் உள்ள வரும் ஃபிஃப்டின் தேர்ட்டி டேஸ் ஓகே அப்படி கிலோமீட்டர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின் டு தேர்ட்டி டேஸ் வரும் அப்படியே படிப்படியாக உங்களுக்கு மூணு சர்வீஸ் நாலு சைஸ் அப்படியே வந்து இருக்கும் ஒன் இயரில் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் சீசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஓகே நம்மளோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தா ஒன் செவன்டி நைன் எம்எம் ஓகே ஓவரால் வெயிட் நம்மளோட பைக்கோட ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜஸ் வரும் சார் வெயிட் வண்டியோட டோட்டல் கேப் வெயிட் ஓகே நம்மளோட வெத் வெத் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எம்எம் வரும் சார் ஓகே நம்மளோட டோட்டல் சைஸ் டோட்டல் லென்த் டூ ஜீரோ நைன் டூ எம்எம் வரும் சார் ஓகே அண்ட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து அது வந்து ஒரு லீனான ஒரு ஃபிகராக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா கொஞ்சம் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபிகரில் இருக்கக்கூடியவங்கள பைக்கை வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் பற்றி சொல்லுவோம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒரே செக்மெண்ட் தான் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் டுவெண்டி ஒன் எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் ஆகும் சார் ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஸ்டிக்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கூட இதில் வந்து நம்ம சொல்லலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிகான் யார் வச்சுட்டு இருந்தேன் அது இந்த கப்புறமா இன்னொரு பைக் வாங்கணும் அவங்க ஆசைப்பட்டாலும் இட் கேஸ் ஓல்டு ஆகிடுச்சு என்னோட பைக் புது பைக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறப்ப கூட அவங்க யூனிகான் தான் வாங்குறாங்க என்ன ஒரு காரணம் ஏன்னா யூனிகான் ஓட்டிட்டு வேறு எந்த வண்டி ஓட்டினாலும் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு செட் ஆகாது யூனிகான் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான பைக் அவங்களுக்கு ஓகே ஒரு ஃபேமிலி ப்ளூக்கு இல்லாமல் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ அதிகமாக இப்போ தான் எடுக்கிறாங்க எந்த வண்டி ஓட்டினாலும் இந்த வண்டி ஓட்டுற ஃபீல் கண்ட் கம்பல்சரி அந்த மற்ற வண்டிக்கு வராது அந்த ஒரு ஃபீல்ன்ற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் தாண்டி நம்மளோட எக்கனாமிக்கலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைலேஜ் வந்து பைக்குக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் பிகாஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய பெட்ரோலோட ரேட்டாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய பவர் வந்து வண்டியில் கம்மி ஆக ஆக நம்மளோட மைலேஜ் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் பட் இந்த மாதிரியான ஒரு சூப்பர் மைலேஜ் கொடுக்கக்கூடியதுனால என்னவோ இது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு அடிக்ஷன் ஆக தான் இருக்கும் யூனிகான் வாங்கினதுக்கப்புறமா அவங்க டெஃபினட்டாக யூனிகான் மட்டும்தான் அவங்க வந்து லைஃப் லாங் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன மாதிரியான ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது நம்மகிட்ட ஃபினான்ஸ் லோ இனிஷியல் இருக்குது லோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஓகே வண்டி வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டு இல்லாமல் ஃபினான்ஸ் போடல இமிடியட் ப்ராசஸ் வரும் இமிடியட் டெலிவரி பண்ணிக்கலாம் இமிடியட் டெலிவரியுமே இருக்குது அண்ட் எத்தனை கலர் ஆப்ஷன்ஸ் கலர்ஸ் வந்து த்ரீ கலர்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே பிளாக் ரெட் அண்ட் கிரே ஓகே மூணு கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு என்ன கலரில் வந்து பைக் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ ஸோ அந்த கலர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்மளோட சேஃப்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நம்மளோட பைக்கில் என்ன மாதிரியான சேஃப்டிஸ்லாம் இருக்குது ரெண்டு மூணு சேஃப்டிஸ் இருக்குது நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் பெட்ரோல் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா டேப்பு ஒரு சில வண்டிக்கெலாம் பெட்ரோல் தனியாக இருக்கும் ஆமாம் கையை பிடிச்சி அந்த பைப் எடுத்தால் ஈஸியாக கூட வந்துடும் பெட்ரோல் நிறைய பேர் டெஸ்ட் பண்ணுற வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஆ இந்த யூனிகான் ஒன் ஃபிஃப்டியோட வண்டியோட சேக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ரோல் டேப் கவர் ஆகிற மாதிரி சைட் சில் கொடுத்ததுனால ஓகே ப்ரொடெக்ஷனாகவும் இருக்கும் ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஓகே நம்ம நிறைய இடத்துல பைக் பார்க் பண்ணுறப்போ நம்ம யோசிக்கக்கூடியது வந்து நம்மளோட டியூப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டியூப் எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்மளோட பெட்ரோலை வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து மற்ற ஆளுங்க வந்து எடுக்க முடியும் பட் இதில் வந்து ஃபுல்லி ஷீல்டாக இருக்கிறதுனால அது வந்து மற்றவங்க வந்து தெக் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ்லாம் இருக்கவே இருக்காது அண்ட் இது வந்து ஒரு சேஃப்டியில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சீட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஜென்ரலாக போட்டு ஆன் பண்ணணும் சீட் ஓப்பன் ஆகாது சீட் ஆன் பண்ணணும் ஒரு லிவர் புஷ் பண்ண மாதிரி தான் சீட் ஓப்பன் ஆகும் ஓகே அதனால் உங்கள் டபுள் ப்ரொடெக்ஷனால் சீட் ஓப்பன் பண்ணுறது நம்ம கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ட் கொடுத்துருவாங்க ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சேஃப்டி இல்லைன்னு பார்க்குறப்பையும் சரி யூனிகான் வந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுடைய அட்வான்டேஜ் வந்து காமிச்சிட்டே இருக்காங்க அண்ட் சேஃப்டிக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது சார் இந்த ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ்னால நிறைய பேர் உங்களுக்கு யூனிகான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இவ்வளோ ஒரு கெப்பாசிட்டியாக இருக்குது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்
இன்னைக்கு நம்மள நிகர்ஸ்ல கிரீம்ஸ் ரோட்ல இருக்கக்கூடிய டிடார் ஹோண்டால தான் ஹோண்டால 2005 ல தான் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்மளோட ஹோண்டா யூனிகார்ன் 2005 ல இருந்து 2018 வரைக்கும் அதுக்கான ஒரு ஃபேன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிகார்ன்ல இருந்து அவங்க மாறினதுக்கான சான்ஸே கிடையாது बिकॉज அதுக்கான ஒரு 퍼ஃபார்மன்ஸா இருந்தாலும் சரி அதுக்கான ஒரு பிக்கப்பா இருந்தாலும் சரி அதுக்கான ஆடியன்ஸ் இன்னமோ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கும் வரை until then bye bye from pravin pinto and நீங்க பார்த்துட்டு இருந்த இந்த நிகர்ஷி வீல்ஸ் Thank you.